episode of Appreciate Art, interviewin natin ang isang sikat na painter na marami nang nagawang exhibits dito sa Pilipinas. Isa din siyang professor sa USD and a father of two kids. Tara, kilalanin natin si Pedro Felix Garcia II. Tara! Good morning po, Sir Garcia. Um, ano po yung ano, mga questions namin? Uh, how old were you when you started to do an art? Uh, how old? Um, since I was ano, a child, a little kid, actually, I was doing art. Or, I was into drawing na rin. Um, high school, ako yung parang nag-drawing sa board kung kailangan sa biology class. Tapos, pero, sa college, by chance lang na napunta ako sa fine arts. But eventually, pagka-graduate naman, um, 2001, mga 21 years old ako, nag-start na kagad ako mag-paint. Since merong isang gallery owner na tinuwa ko as artist ko sa gallery niya. So from 2001, yun yung professional na career ko up to this time. So, how did you decide to start being an artist? Decide? Ah, yun. Um, kasi doon nag-decide. Feeling ko, by faith siya. So since ang, ang preferred ko na course before is um, commerce at saka AB, yun yung first and second choices ko. Tapos uh, third choice ko yung painting. Kasi eventually nga, pag nalipot ko ng painting, hindi na ako nag-transfer. Um, Pagka-graduate ko, yun nakuha na kagad ako. So napunta na lang ako doon. Um, basta medyo principle ko sa life is kung saan ako dalit ng faith, kailangan lang sa bento siya. Yeah, eventually, nagturo na rin ako eh. So, parang yun din. May chance din lang yun. So, ano po? Um, what or who inspires you the most in doing your art? Uh, inspire. Ang inspiration ko nowadays is yung family ko. Yung, yung kids, yung children ko, tsaka yung wife ko. Pero before, mm, ano ba? Uh, personal experiences or yung mga pinupuntan ko ng mga lugar. Tapos, um, sa movies, doon rin ako po ang inspiration. But the naman sa artists, um, ang pinaka-favorite ko is si Edgar Degas. Siya sila Pierre Bernard. So medyo nasa impressionist, mga French yes. impressionist na art. What is your specialty or medium in the field of art? Uh, so, when I started, I used to use oil paint. Pero um, halfway, nag-transfer ako sa acrylic. Kasi mas mabilis siyang matuyo. At the same time, wala siyang kamoy. Eh, medyo, pag tumatagal ka na nag-paint, nasasanay ka na dun sa art style mo. Mas mabibilis ka ng paggawa. Eh, layer by layer na mm-hmm. nag-paint. So, hindi pa ito ako sa acrylic. So, ano po, um, have you tried different arts po? Like, yung modern style na art? Ah, yes. Oo. Oh, kasi, nung nag-masters, kumuha ko ng masters dito sa USD, um, eh, kailangan lahat ng art style sila magdahan. Tapos, nung nagturo ako ngayon, Nagkuturo din ako na printing and sculpture. So, lahat yung kailangan mag-practice. So, um, what's the common topic or theme for your artwork? Ay, common topic, uh, medyo ano yun. May start up before, puro mga romantic na, ano, na scenes. Like, mga naging date, uh, mga dancers. Tapos, nag-hilip din ako sa carousel. So, yung ganun carousel. Tapos, yung billiards. Pero ngayon, ang pinipaint ko is kung saan kami nagpunta ng family ko. Mm-hmm. Kung ko picture, sino yung ginagamit ng reference para sa painting. So, kung yun po sa kami napunta, yun yung naging, ano, yun yung naging artwork ko. Oh, Amen. Um, amongst all your artworks, which one holds a special place in your heart and life? Yeah. So, sobrang, sobrang dami ko ng artworks. Nung ito ko narinig yung question niya, eh. ang pinaka na alala ko na talaga na special special sa akin is yung first ko na major project. Ano siya? Isa siya mural na siguro mga 8 by 10 feet sa sobrang oh. sa mall. Ang nagpagawa sa akin art, ang nagpagawa sa akin ni Mirna yun, isang artist yun. Pero pati na siya ngayon si Edsel Pasco. So, yun, parang um, second pro- first project ko yun, pag-graduate ko. So wala pa talaga, di pa na talaga ako sigurado sa career. Tapos wala pa akong art materials. So pinapayad niya yung art materials. Tapos siya rin niya nagsabi sa akin na parang pwede kong ituloy yung career sa art. Uh, wala na sa akin yung painting, may ibang buyer na pumili. Hindi nga rin kasi napili sa muli. 
hindi rin nabili na pinakaroon na pa-commission. Oh. Pero alam ko nasan siya. Tapos mas, mas, mas nabili siya ng mas mahali. <laughs> alam niyo pa naman kung yung nabili siya. Alam ko nasan siya. Oh. Like, so, ano po, um, when you paint, do you have any preparations or anything? bago kayo mag-make ng art kit. Before I mag-paint, noong wala pa akong family, nanonood lang na DVD, tapos, ah, uh, diba? Kasi ano ko, I'm a morning person, so I wake up early, and I start painting early, kasi kailangan ko yung natural light. So, coffee. Hindi <laughs> lang coffee bago mag-paint. Tapos after mag-paint, kailangan ko mag-ano wine. So, wine, you know. Kasi, um, sa artist kasi, once I start to mag-paint, minsan, ayaw tumigil ng utak mo. Gumawa. So, para matigil ako, kailangan akong mag... You know? <laughs> para matigil yung matayot ako sa pag-iisip ako doon sa art. Right? Usually, gano'n po kadalas at saka gano'n katagal yung mga breaks? Ah, yung breaks. Dat- dati, nung bata ako, nag-paint ako from morning to up to, up to night time. Or this time around, nakapag-paint lang ako kapag yung wala akong pasok sa school, tapos yung ano ko nasa sarili ng school. So, mga two hours lang at day. So, mas maigsi na. Ayun. Compared sa gabi. Compared before. Tsaka dati nakapag-paint pa ako sa gabi. Pero ngayon, hindi na rin ka. Very, very pleased na. Um, ano po, usually before po, tapos yung compared sa ngayon, gano'n po katagal yung pag-paint nyo, basically, yeah. para matapos yung isang? Mabilis na mabilis ako mag-paint before. Kaya ako mag-paint ng half day from morning to lunch time. Kaya ako kapas sa painting. Since wala akong ibang iniisip. Pero ngayon naman, yung meron na akong family, tsaka meron na akong school, Uh, siguro mga one day na isang painting. Although working hours ka doon is two hours a day. Mm-hmm. Kung maging everyday pa yun, sa bilis sana, kaso mga twice a week na lang nakapag So, na lesson ka yun. Na lesson. So, um, how do you think your artwork contributes to the nation? Uh, contributes to the nation. Ang gusto ko lang kasi sana is yung pagtinignan ng tao yung artwork mawawala, makakalimutan niya sandali yung problema sa buhay or yung medyo sabihin na natin hindi ka aya-aya na naigita sa Pilipinas diba? um, or sa realidad so, kahit paano, kahit sagsaglit yung mga tao tumitingin nun um, mag-enjoy or matuwa ayan, kaya medyo bibig ko kasi medyo masaya na si Nina so, so yun, yun yung parang pinakamalit naman tradition na naisip ko para sa mga <laughs> um, so, aside po from being an artist, what do you still want to pursue in life? I still want to pursue in life. When I started out, I didn't want to be an artist, so I became an artist. I wanted to be a family that I wanted to be a guru, and I wanted to be a family that I wanted to be a guru. So, yung next step, I wanted to be a guru, and I wanted to be a So, yung next step, hindi ko pa rin masyadong alam kung saan ako dalhin ng tadhana o mm-hmm. balik ako talaga ng park. Pero personally, ano bang gusto magtunan nila? Gusto ko magtunan mag- 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 siglo. <laughs> gusto gusto ko magtunan pa ng oras sa pag-iaral. Gano'n ako ba gusto magtunan? Maraming gusto ang bagay na pinag-aaralan niya. Huwag mag-arapit pero may sasyad. At ang bagay niya. So kung ano yung sunod na darating, yun na lang. <laughs> <laughs> so kanina po di ba minensyon niyo yung sa about sa faith? Do you think po na at some point yung faith na influence niya yung type of art or style ng paggawa niyo ng art? Oh, definitely. Kasi ano, Calden, hindi ako trying art pagdating sa art. Kung ano yung na-feel ko, kung ano yung kaya ko sa time na yun, yun yung ginagawa ko. Nung nag-college ako, hindi ba ako marunong na mag-drawing as kid. So ginagawa ko dati is abstract para makalisa ko sa teachers. Tapos natuto ako mag-drawing is around five years after I graduated. Tunututo ako mag-drawing tsaka naglagay ng figures. Tapos ngayon medyo nasa realistic na yung painting ko. After 18 years of painting, sabi ko na gano'n. 18 years bago natutunod ng paint. Ayan, so, doon. Feel, bahala na ako sa papunta ka rin sa mga. Ano na po, no? Grabe po yung hard work talaga. Basta kailangan na sumabay ka lang sa kanina. Tapos, isa pa, parati na ako po. Ayan, gano'n. Natunod din ako yung nagsabi may mag-inter. <laughs> so, yun. Uh, thank you po so much for your time, sir. Thank you.